கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது பிரியமானவர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த கிருபையில் வார்த்தை நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடை கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய ரட்சிப்பை இழந்து போகக்கூடும் என்பது தொடர்பான ஒரு செய்தியை கேட்க நாம் ஆயத்தமாகவும் இந்த நாளின் நம்முடைய செய்தியாளர் கிருபையில் வார்த்தை பத்திரிகையின் இணை ஆசிரியரும் அரசரடி கிறிஸ்துவின் சபையின் போதகருமான சகோதரர் கிங்ஸ்லி ராஜா அவர்கள் அன்பானவர்களே கிருபையில் வார்த்தை நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கும்படி உங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் கூட நாம் தியானிக்க இருக்கிற வேத கருத்து வேத வசனத்தின் அடிப்படையான செய்தி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ரட்சிப்பை நாம இழந்து போகக்கூடும் அப்படின்ற ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தத்தை தான் வார்த்தையை தான் நாம வசனத்திலிருந்து கேட்க போகிறோம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நாம பரலோகத்துக்கு போவது உறுதியோ ரட்சிக்கப்பட்டவங்க வேத வசனத்தின்படி நடந்தால் நிச்சயமாக அவர்களுக்கு பரலோகம் உண்டுன்றது உறுதியோ ஒரு சத்தியமோ மாறாத ஒரு உண்மையோ அதை போல வேத வசனத்திற்கு புறம்பாக நடந்தால் அந்த வேத வசனத்தை மதிக்காமல் அதிலிருந்து வழிவிலகி சென்று விட்டால் ரட்சிக்கப்பட்டவங்களை பத்தி நான் சொல்லுகிறேன் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க வேத வசனத்தை தொடர்ந்து அந்த சத்தியத்துல நடக்காம அதை விட்டு வழிவிலகி சென்று விட்டால் அவர்கள் பரலோகத்தையும் ரட்சிப்பையும் இழக்கக்கூடியதும் நூத்துக்கு நூறு உண்மை இது எவ்வளவு உண்மையோ அதை போல நாம் விழுந்து போனால் நம்முடைய ரட்சிப்பையும் பரலோகத்தையும் இழந்து போவோம் என்பதும் உண்மை அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம செய்தியில நாம கேட்க இருக்கிறோம் ஏன்னா பொதுவாக சில கிறிஸ்தவ கூட்டங்கள் என்ன நம்பிக்கைன்னா ஒன்ஸ் சேவ்ட் ஆல்வேஸ் சேவ்ட் ஒரு முறை நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டா போதும் ஞான்சான் எடுத்து வாழ்க்கையில என்ன தப்பு செஞ்சாலும் யூ ஆர் ஷுவர் யூ வில் கோ டு ஹெவன் நீங்க நிச்சயமா பரலோகத்துக்கு போயிருவீங்க கடவுள் தண்டிக்கவே மாட்டார் அப்படின்ற ஒரு தவறான போதனையும் இன்று கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தில் இருக்கிறது இத நாம தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேத புஸ்தகமும் எவ்வளவு வலியுறுத்தி நாம் வேத வசனத்தின்படி நடந்தால் பரலோகம் நிச்சயம் உறுதி அப்படின்னு சொல்லுதோ அதை போல அவ்வளவு உறுதியாக நாம வழி விலகி சென்றால் இந்த ரட்சிப்பை இழந்து போகக்கூடும் வசனத்திற்கு விரோதமாக நடந்தால் பரலோகத்தை இழந்து போவோம் ரட்சிப்பை இழந்து போவோம் என்பதையும் உறுதியாக சொல்லுகிறது இதை பற்றிய சில விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு நாம நம்முடைய செய்தியில தியானிக்க இருக்கிறோம் முதலாவது வாசிக்கலாம் ரெண்டு பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஆகையால் சகோதரரே உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுவதில்லை அன்பானவர்களே இந்த வசனம் தெளிவாக சொல்லுது பாத்தீங்களா உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையா இருங்கள் இது ஒரு இன்விடேஷன் இது வந்து நாம தேவனுடைய பிள்ளைங்கன்ற ஒரு அங்கீகாரம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு எப்ப ரட்சிக்கப்படுகிறோமோ எப்ப ஞானசான எடுக்கிறோமோ வேத வசனத்தின்படியாக ஒரே சபையிலே சரியான சத்தியத்தின்படி எப்ப நாம் வசனத்துக்கு கீழ்படுகிறோமோ அப்ப நம்முடைய அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலும் அங்கே நடக்கிறது அதற்கு வி ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் டு காட் நாம தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறிடுறோம் அந்த அழைப்புக்கு தெரிந்து கொள்ளுதலுக்கு நாம பதில் செயலாக தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறிடுறோம் ஞானஸ்தானத்துல ஆனா அதை உறுதி செய்ய வேண்டியது வாழ்வின் எல்லை வரைக்கும் நம்முடைய கடமையாக இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாம ரட்சிக்கப்படுகிற தருணத்துல ரட்சிப்பு என்பது எப்ப நிறைவடைகிறதுன்னா நாம எப்ப இந்த உலக வாழ்க்கையை விட்டு கடந்து போகிறோமோ அப்பதான் நம்முடைய ரட்சிப்பு நிறைவடைகிறது ஞானஸ்தானத்துல ரட்சிப்பை நாம அந்த அழைப்பை தெரிந்து கொள்ளுதலை நாம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிருக்கோம் அதை நாம ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறோம் அதுதான் இங்க வசனத்துல சொல்றாரு உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதி பண்ணுங்க அதற்கு எப்படி இருங்க நீங்க ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருங்கள் இவைகளை செய்தால் இந்த உறுதி பண்ற வேலையை சாகர வரைக்கும் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவங்களும் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் அவங்க என்ன செய்ய முடியாதான் ஒரு காலம் இடறி விழுவதில்லை நான் யான் சான் எடுத்துட்டு நான் தேவனுடைய பிள்ளைதான் எனக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே தண்டனை கிடைக்காது அப்படின்னு நாம இருந்து விட முடியாது அந்த தண்டனை கிடைக்காது 
நாம் பரலோகத்தை மிஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு நரகம் கிடையாதுன்றதுல சத்தியம் உண்மை ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கை அதற்கு மாறாக இருந்துச்சுன்னா வேத வசனத்திற்கு புறம்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் வேத வசனத்தின் சட்ட திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படியாமல் வாழ்ந்தால் தேவனால் நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஏன்னா அவர் நீதி பெறர் அவருடைய சட்ட திட்டங்களின்படி நாம வசனத்தின்படி வாழ்ந்தால் நமக்கு ரட்சிப்பு நிறைவடையும் பரலோகம் கிடைக்கும் வசனத்தின்படி வாழலனா நம்ம ரட்சிப்பை இழந்து விடுவோம் பரலோகம் நமக்கு கிடைக்காது இந்த ஒரு எச்சரிக்கையின் சத்தம் எப்பொழுது நம்முடைய காதுகளில் விழ வேண்டும் இருந்து கொண்டே அதை பற்றி நம்ம சிந்திக்க வேண்டும் நான் பரலோகத்து போயிருவேன் அதெல்லாம் நான் என்ன செஞ்சாலும் பரலோகத்து போயிருவேன் ஒரு ஒரு மிதப்பு அல்லது ஒரு பெருமை அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துல நாம சிக்கிக்கிட்டோம்னா இந்த ரட்சிப்பை நாம இழந்து விடுவோம் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது நீங்க ஜாக்கிரதையா இருங்கன்றா இருப்பாருங்க உறுதி பண்றதுக்கு ஜாக்கிரதையா இருங்கன்றார் இந்த வசனத்துல உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதி பண்ணுங்கன்றார் அதை நாம மறந்து விடக்கூடாது பிரியமானவர்களே ஒன்று குறைஞ்சியர் பத்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்துல குறிஞ்சியர்கள்ட சொல்லும் பொழுது பவுலடியார் சொல்லுகிற வார்த்தையை கவனிங்க ஒன்று குறைஞ்சியர் பத்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்க கடவன் பிரியமானவர்களே பாத்தீங்களா ரொம்ப தெளிவா கிளியரா அப்ரப்டா அப்படியே சொல்லிட்டார் நிக்கிறேன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருங்க ஓ நான் தேவனுக்கு நல்லா காணிக்கை கொடுக்குறேன் ஓ நான் எந்த சபை கொடுதலையும் விடுறது இல்லை நான் பாருங்க டெய்லி பைபிள் படிக்கிறேன் நான் பாருங்க டெய்லி ஜோ பண்றேன் எனக்கெல்லாம் என்ன இல்லை பிரச்சனையே இல்லை நான் உறுதியா பரலவும் போயிருவேன் அந்த விசுவாசம் நல்லது அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை எதோட கூட சேர்ந்து இருக்கணும்னா ஓஹோ நான் தப்பு செஞ்சிடக்கூடாது நான் வேதத்துக்கு விரோதமா நடந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரு பயத்தோடு தான் அது இருக்க வேண்டும் அந்த விசுவாசம் எது செஞ்சாலும் நான் ரைட்டு தான் எனக்கு ஒண்ணும் கிடையாது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராதுன்னு நாம நினைச்சோம்னா நாம் தீமையை செய்வதில் அதில் வைக்கப்பட மாட்டோம் யோசிக்க மாட்டோம் அது பரலோகத்தை இழந்து விடக்கூடுன்ற ஒரு எண்ணமே நமக்கு வராது ஸோ இங்கே தெளிவாக சொல்லுகிறார் இதை நாம இந்த பத்தாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனத்துல பார்க்கிறபடியாக தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எப்பொழுதும் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் நான் இதை செய்கிறேனே இது வசனத்தின்படி ரைட்டா நான் இது வந்து தேவனுக்கு விருப்பமானது செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு செயல்லையும் நாம சோதித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னு வைங்களேன் நான் நாலாம் ஒன்னும் தப்பு செய்ய மாட்டேன்னு நினைச்சோன்னா நாம் நிச்சயமாக ரட்சிப்பை இழந்து போகக்கூடும் வாழ்வின் எல்லை பரியும் அல்லது ஆண்டோருடைய வருகை மட்டும் நம்முடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் நம்ம வேதத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் ஆண்டவர் இதுக்கு விரும்புறாரா இதை கிறிஸ்தவங்க செய்யலாமா இது தேவனுக்கு பிரியமானதா என்னுடைய இந்த செயல் என்ன என்ன விதமான நற்சாட்சியை என்னை பற்றி மற்றவர்களுக்கும் தேவனுக்கு முன்பாகவும் நிறுத்தும் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்து பார்த்து நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படிதான் ரட்சிப்ப நாம தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பதை மறந்து விட வேண்டாம் ஒன்று குறைஞ்சியர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு இவ்வாறாக சொல்லுகிறது மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் பிரியமானவர்களை பாத்தீங்களா பவுலடியார் நம்முடைய பார்வையில பார்த்தா அவர மாதிரி யாரும் கிடையாது ஊழியத்துக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணித்தவர் பல ஊர்களிலே சபைகளை ஸ்தாபிதமாக காரணமா இருந்தவர் ஆண்டுடைய சிறப்பு அப்போஸ்தல இல்ல இப்படிப்பட்டவரே சொல்றாரு அவர் ரொம்ப தாழ்மையினால சொல்லல அவருக்குள்ளும் ஒரு பயம் என்னன்னா ஆமை ஒருத்தி இவ்வளவு செஞ்சாலும் நான் தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்யறேனா நான் போயிருவேனா அப்படின்ற ஒரு எச்சரிப்பை அவருக்குள்ளாக அவர் வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அந்த வசனத்தை திருப்பி பாருங்க மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் நான் எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை செஞ்சாலும் எவ்வளவு பெரிய கூட்டத்துக்கு பிரசங்கம் பண்ணாலும் எத்தனை மக்களை சந்தித்தாலும் நான் தேவனுக்கு முன்பாக ஆகாதவனாய் போய்விடக் கூடாது அந்த மாதிரியான செயல்கள் என்னிடத்துல இருக்குதான்னு நான் பார்த்து நான் என் சரீரத்தை என்ன செய்யறேன் கவனமா ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன்ற பவுலடியாரே இப்படி நினைச்சாருனா நான் பரலோகம் போவேனா இல்லையான்றது யோசிச்சு நான் என்னுடைய சரீரத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையும் இன்னும் நான் சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன்னு யோசித்தாருனா நீங்களும் நானும் எம்மாத்திரம் நான் ரசிக்கப்பட்டேன் ஒரே ஒரு ஞான்சானை ஒரே தடவை ஞான்சானை எடுத்ததுல இருந்து இனிமே எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நான் எப்படினாலும் என்ன வாழ்க்கைனாலும் வாழுவேன் நான் வாழ்ந்தோம் என்றால் ரசிக்கப்படாதவங்களுக்கு என்ன கதி என்ன இறுதி நிலை கிடைக்குமோ அதுதான் நமக்கும் தேவனுடைய பட்சபாதம் கிடையாது வார்த்தைக்கு கீழ்படிந்து கொஞ்ச நாள் பரிசுத்தம் வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் தங்கள் இஷ்டப்படி வாழ்றவங்களையும் அவர் பரலோகத்துல கொண்டு போய் வைக்கணும்ன்றது அவருடைய சட்டம் கிடையாது அவர் அந்த மாதிரியான அநீதி உள்ளவர் அல்ல சில ப
ஒரு கொஞ்ச நாள் மட்டும் என்ன செய்வாங்க கடவுளுக்கு பிரியமா நான் இருக்கிறேன்னு சொல்லி இருப்பாங்க கடவுள் உடனே என்ன செஞ்சிருந்தா அவங்கள பரலோகத்து கூட்டு போயிடணும் இந்த மாதிரியான ஒரு அநீதி உள்ள பாரபட்சம் பார்க்கிற தேவன் அல்ல இதை நான் மறந்து சட்டத்தின்படி வாழ்ந்தால் பரலோகம் சட்டத்தை மீறினால் தண்டனை நரவம் அதுதான் அவருடைய கொள்கையாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களே நாம இவரே மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தையும் வாசிக்கலாம் பாருங்க சகோதரரே ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விழுகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் உங்களில் ஒருவனுக்குள்ளும் இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இங்கே இந்த எவரேர் ஆசிரியர் சொல்றாரு பாருங்க ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதையும் உங்களுக்குள்ள வந்துட வேணான்றா இது தெளிவா என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன் புதுசா ஏதோ தீமை செய்யறவங்களை பத்தி சொல்லல ஏற்கனவே தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கிறவங்க அதனாலதான் ஜீவனுள்ள தேவனை விட்டு விலகுவதற்கு ஏதுவாதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு இங்க இந்த ஆசிரியர் சோ தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறவங்க தேவனுடைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்தவங்க தேவனுடைய பிள்ளைக்கேற்ற சாயல்ல நடக்க வேண்டியவங்க இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஏற்றுக்கிட்டவங்க அதை விட்டு விலகுறதற்கு ஏதுவான அவிசுவாசம் உள்ள பொல்லாத இருதயம் இன்னைக்கு அதற்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கிறத மறந்துடாங்க இங்க பிரியமானவர்களே கிறிஸ்தவங்களா மாறிட்டோம் அப்படியே நமக்கு எல்லாமே ரெட் கார்பெட் வெல்கம் இருக்கும் நினைக்காதீங்க அல்லன்னா நாம எல்லாமே நன்மையாய் செய்கிறதற்கும் நீதியின்படி நடக்கிறதுக்கும் தான் வாழ்க்கையில் எல்லாமே தேவன் அப்படியே கட்டமைத்து கொண்டிருப்பார்ன்னு நினைக்காதீங்க சாத்தான் இந்த உலகத்தின் அதிபதி அவனுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இந்த உலகம் இருக்கிறது தேவன் வல்லமை உள்ளவர் தான் ஆனால் அவர் நீதியாய் நடக்கிறவர் சட்ட திட்டத்தின்படி அவர் வல்லமை உள்ளவர் புரியுங்களா ஆனால் சாத்தானுக்கு எந்த சட்ட திட்டம் கிடையாது அவன் தாறு மாற எதனாலும் செய்வான் அவை அவன் வந்து அவனுடைய வேலையே தீமையை விதைத்து கொண்டிருக்க வேண்டியது இந்த உலகத்தை அவன் கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்கான் ஏன்னா இந்த உலகம் தீமையினால் நிறைந்திருக்கிறது அப்ப நாம எவ்வளவுதான் கிறிஸ்தவங்களா மாறி நல்லவங்களா வாழ்ந்தாலும் அதை தொடர்ந்து தக்க வைக்கணும் தேவனுக்கு பிரியமா நடக்கணும் நாம் விழுந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஏன்னா சாத்தான் இந்த உலகத்தில் அவன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் அவன் பக்கமா நாம போனாதான் கிறிஸ்தவங்கள்ட்ட அவன் வந்து என்ன செய்ய முடியாது வாலண்டரியா போர்சிபிளா என்ன செய்ய முடியாது கட்டாயப்படுத்தி அவங்களை ஒண்ணுமே அவனால தொட முடியாது ஆனால் அவன் இச்சைகளை காட்டுவான் ஏவால்ட்ட எப்படி பழத்தை காட்டினான் ஏவால் தான் போய் அவன் பழத்தை கொண்டு வந்து வாயில திணிச்சு சாப்பிடுமான்னு சொல்லவே இல்லை அவன் மெஸ்மரிசம் மாதிரி எல்லா தூண்டி விட்டுருக்கிற செயல்கள்ல அவன் ஈடுபடுவான் அது மாதிரி இன்றைக்கும் இச்சைகளை காட்சி நமக்கு நிறைய காரியங்களை பாவத்துல விழுவதற்கு அவன் வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தருவான் ஆனால் நான் கிறிஸ்தவன் நான் இப்படிதான் நடக்கணும்ன்ற வைராக்கியத்தை யார் இழந்து போறாங்களோ அப்படியே கண்களை யார் மேய விடுறாங்களோ யார் தேவனுடைய காரியங்கள போர் அடிச்சு போய் இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம வெளியில போறாங்களோ அவங்க நிச்சயமா விழுந்து போய் அவங்க ரட்சிப்பை விழுந்து வீணா போவாங்கன்றதுதான் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது மூன்று பன்னெண்டுல அதை நாம பார்க்கிறோம் கடைசியாக நாம இந்த செய்தியில வாசிச்சு முடிக்க வேண்டிய ஒரு ரெண்டு வருஷத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் கலாச்சார ஐந்து நாலு நியாய பிரமாணத்தினால் நீதிமான்களாக விரும்புகிற நீங்கள் யாவரும் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபை நின்று விழுந்தீர்கள் இரண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு கூட்டத்தார பத்தி சொல்றாரு பவுலுடையார் சொல்லும் பொழுது கலாத்தியர்ல அவங்களும் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிறிஸ்துவோடு இருக்கிறவங்களா இருக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்களா கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபையில இருந்து விழுந்து போயிருக்காங்கன்றார் அப்ப இனிமையனமும் நடக்க போறத பற்றி மட்டும் பைபிள் சொல்லல அப்பயே நடந்திருக்குது இயேசுவை ஏத்துக்கிட்டவங்க கிறிஸ்தவங்கள ஆனவங்க திருப்பியும் பழைய ஏற்பாடு நியாய பிரமாணம் மோசையின் பிரமாணம் சொல்லிட்டு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிரமாணத்தை அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க மீறிட்டாங்க அதை விட்டுட்டாங்க அதனால்தான் நியாய பிரமாணத்தின்படி நடக்க விரும்புற நீங்கள் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபை என்று விழுந்து எங்கின்றார் இறுதியாக ரொம்ப ஒரு உரைக்கிற மாதிரி ஒரு வசனத்துல சொல்றாரு ஆவியானவர் ரெண்டு பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வசனம் இறுதியாக கத்தரும் ரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளை சிக்கி கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய பின்னிலைமை முன்னிலைமையிலும் கேடுள்ளதா இருக்கும் அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனையை விட்டு விலகுவதை பார்க்கலும் அதை அறியாதிருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும் நாய் தான் கக்கினதை தின்னவும் கழுவப்பட்ட பன்றி சேற்றிலே புரளவும் திரும்பினது என்று சொல்லப்பட்ட மெய்யான பழமொழியின்படியே அவர்களுக்கு சம்பவித்தது இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்டு உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் உலகத்தின் அசுத்தங்களை போய் விழுந்தால் என்ன நிலைமன்று ரொம்ப மோசமான வார்த்தைகளை சொல்லி முடிக்கும் சொல்றாரு நாய் தான் கக்கினதே திங்கிற மாதிரி அவங்க செயல் இருக்கிறது நல்ல கழுவனை பண்ணி திருப்பி போய் சேத்துல உடனே விழுந்து அது அழுக்கு பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது அவங்க செயல்றார் யாரை பற்றி சொல்லுக
மறுபடியும் போய் உலகத்தை அசுத்தங்களை டேஸ்ட் பண்ணி அது வேண்டாம் அது பாவம் அது என் வாழ்க்கையை அழிச்சிருச்சு அது மிகப்பெரிய சாபம்னு சொல்லிதான் ஏசு கிறிஸ்ட வந்தவங்க சுவிசேஷத்தை கேட்டு அவங்க மறுபடியும் போய் அதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு மோசமான வாழ்க்கையை தான் அவங்க வாழ்றாங்கன்னு இங்க ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் இன்னும் கொஞ்சம் சூடா சொல்லணும்னு அவர் சொல்லும் பொழுது இப்படி அவங்க திருப்பி போய் உழுகிறதுக்கு அவங்க வராம வீணாவே போயிருந்தா நல்லாவே இருக்கணும்னு ரொம்ப ஒரு வேதனையில சொல்றார் அதோட இன்டென்ஷன் இல்ல ஆனால் சொல்லுகிறார் வழி விலகி போக வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை எப்பொழுதும் மறந்துடாதீங்க நான் ரசிக்கப்பட்டேன் நான் தேவனுடைய பிள்ளை நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறேன் எல்லாம் ரைட்டு அந்த கான்பிடன்ஸ் அந்த விசுவாசம் நல்லது ஆனால் நான் தவறு செய்கிறேனான்னு எப்பவுமே கிராஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் பைபிளை விட்டு விலகாம இருக்கிறேன்றது உறுதி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வசனத்தின்படி நடந்தால் மட்டும் தாங்க பரலோக வாழ்வு உங்க அபிப்பிராயம் ஏன் அபிப்பிராயம் நான் சொல்றது நீங்க சொல்றது போதவர் சொல்றது இதெல்லாம் கிராஸ் செக் பண்றதுக்கு ஒரே இடம் பைபிள் தான் பைபிள்ல இருக்கிறதுபடி நாம நடந்தால் பரலோக வாழ்வு ரட்சிக்கப்பட்டது நிறைவு செய்கிறோம் பைபிள் சொல்கிறது மீறி நடந்தா நரகம் தான் நம் ரட்சிப்பை இழந்து போகிறோம் இந்த எச்சரிப்போடு இந்த நாளின் செய்தியை நான் நிறைவு செய்கிறேன் தேவன் தாமே அவருடைய பிள்ளைகளாய் தொடர்ந்து நாம ரட்சிப்பை நிறைவு செய்வதற்கு பரலோகம் சென்றடைவதற்கு நமக்கு உதவி செய்வாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவை உண்மை துதிக்கிறோம் இந்த நாளுக்காக நன்றி வார்த்தைகளுக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இதோ நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு மேன்மையான பரலோகத்திற்காக காத்திருக்கிறோம் ஆனாலும் எங்களுக்குள்ளாக எப்பொழுதும் ஒரு எச்சரிப்பை நாங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள நாங்கள் தவறினால் நாங்கள் பாவம் செய்தால் நாங்கள் வேதத்திற்கு விரோதமாய் நடந்தால் எங்கள் ரட்சிப்பை இழந்துவிடக் கூடும் என்பதை எப்பொழுது நினைவில் வைத்துக் கொள்ள இந்த நாளின் செய்தி எங்களுக்கு உதவியதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் கேட்ட ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் இல்லங்களையும் ஆசிர்வதி அண்மை நாடவர் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அன்பானவர்களே பொறுமையாக செய்தி கேட்ட உங்கள் அனைவரையும் தெய்வம் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த நாளின் செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி ரெண்டு பேரு ஒன்று பத்தின்படி நாம் எதை உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் மீண்டும் ஒரு முறை கேள்வியை கவனமாக கவனியுங்கள் ரெண்டு பேரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தின்படி நாம் எதை உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டும் இதற்கான பதிலை எங்களுக்கு தொலைபேசி வாயிலாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும் தெய்வன் தாமே உங்கள் அனைவரையும் ஆசிர்வதித்து காத்து வழி நடத்துவாராக அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருப்பதி உள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு